客气。你装睡啊？对啊。你干嘛去啊？回来。那一会儿一起吃饭吧。哎呀，哪有时间吃？小强，哎，安哥，送我花，为什么呀？送花一定要有原因吗？人生不只有抽鸡蛋，还有鲜花和帅哥我啊。嗯，谢谢安哥。这是我人生中收到的第一束花。小晴，走。哎，哎，等等我。还有我。小晴。啊。哦。哎，小晴。安哥。花。你瞧这花，太可怜了，小熊，你这样可不行啊！你这样，人家安哥会以为你不珍惜他送的礼物呢。没事，你喜欢，我明天再买给你好了。那古典舞基础要求是连续三天的舞。嗯。什么时候我也能出现在上面？我觉得那一天肯定会来的。你怎么知道我在想什么？你脸上都写了，我怎么知道的？真的？嗯，这么明显啊？嗯。我给大家买了一些咖啡，我来帮忙。一会儿你主要看一下这场戏。嗯，这场是吧？对，这块。嗯，咖啡。谢谢。给你。嗯，谢谢。哦，东妮，我来给他就好了。舒展。啊。严导。啊，谢谢。不客气。啊，安哥。哎，你看这上面写的这些，你看了吗？不客气。怎么样？还差几个？只差苏一白跟沈寻，已经联络过他们了，他们在路上。还好，评论总算是压下去了。大家都在说书站有担当呢。至于新总。大家好像都忘了他跟小晴的事儿了。新总毕竟是做幕后的，观众对他的绯闻不会太感兴趣的。寻姐，有网友爆料说，纪小晴她跑龙套时是有名的镜头失语，说不出台词的。镜头失语，跟他一起拍过戏的演员都知道这事儿，还有这种事呢？寻姐，里边是不是已经开始了？我们走吧，不着急，再等一等。哎，都说不着急了，再等等。可是时间，时间到了，怎么还不进去啊？哼，有的演员啊，好吧，是明星，出席个活动什么的，明明早就到了，却假装自己没到，来凸显自己的地方。可悲，可惜，可叹呐！哎，苏，苏白，你，哎，慢点，你站住，拿东西，哎，苏一白，请喝咖啡。第一次开会就请下午茶。可真会讨好大家，鞋子、裙子、耳环，全是奢侈品，果然是广告女王。不过，眼角都有细纹了。这些小鲜肉多半都不会太敬业
，这个圈子就是这样，越来越浮躁。可悲，可惜，可叹的。苏老师，请喝咖啡。啊，好。啊，谢谢。到底要不要告诉他？我已经知道他是暗影。剧本真好，尤其是杜念的角色，真适合他。不好意思，来晚了。嗯，怎么样？没事儿，星总，就等你一个而已。去吧。嗯。既然我们人齐了，那我们就开会吧。剧本已经发给大家了，想必大家对自己所要饰演的角色也一定有所了解了。今天开会的主要目的，是想看看大家有什么需要补充的，有什么需要删减的，顺一顺。另外，希望大家有一个心理准备，浮生记的演员培训计划即将开始了，这会是一个全新并且艰难的挑战。另外，除了舒战跟安哥的武术方面培训。沈巡跟杜念的古典舞培训也是重点，不要担心。苏伟白老师，您的戏基本都是文戏，所以您不用参加训练。叶导，不好意思啊，稍微打断一下大家。呃，是这样，今天正好所有的老师们都在这儿，咱们作为电影人，一不靠特技抠图，二不靠流量炒作。那么我想说，除了在武戏方面的培训之外，是不是也给？各位演员老师，进行一下演技方面的培训，啊，比如说，可以找一些业内比较专业的大师来给大家上上课，啊，当然了，如果剧组没有这个预算的话，我本人也是可以免费来做这件事情的，毕竟我也是电影学院表演系的客座教授，不敢说演技有多精湛，但是我也愿意跟大家共同进步，共同交流嘛，是吧？啊，苏教授，啊不。苏影帝，我看不必了吧？同一档期应该不太可能，起码我就没有这个时间。这个这个没事儿，大家不用担心这件事情。呃，每天啊，我们只需要多花一个小时的培训就足够了，这个可以放心啊。抱歉啊，我的时间呢是精确到分钟的，一个小时对我来说太奢侈了。哦。所以方才在开会之前，您在门口等了那么久，就是为了精确到分钟啊！苏一白，你什么意思？啊？字面意思，两位老师吵够了吗？这张是演员的培训计划跟时间表，当然，里边也包括了针对表演的训练。并且已经精确到了分钟。我事先声明，这一次培训，无论是谁干扰到了培训，或者培训不合格的，一定不是一句对不起就能解决的事情。我不管你们是明星、巨星，还是表演艺术家，在这个剧组，你们只有一个身份，那就是演员。你们既然拿了演员的片酬，签了演员的合同。就应该做出相应的工作，付出相应的努力，在我这没有任何借口可以谈。至于什么是必要的，什么是不必要的，由我来决定，由我来负责。导演说得好，导演英明，导演威武。继续开会吧。